Bonjour à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, on va faire les épinards. Donc, euh, pour ça, il faudra bien sûr les épinards coupés en petits morceaux. C'est comme vous voulez, vous prenez la quantité que vous souhaitez ou euh, tout dépendra de, euh, du nombre de votre famille. Voilà, il faudra la couper ainsi. Donc, dans une poêle, vous mettez vos épinards coupés avec euh, un petit peu d'huile de tournesol. Et vous ajoutez de l'ail, une gousse d'ail coupée en dés. Mettre un petit peu de sel. Il ne faut pas trop en mettre parce que sinon ça va être salé. Le curcuma, environ une demi-cuillère à café. Vous pouvez mettre, euh, si vous le désirez, du poivre noir. Si vous aimez le poivre noir, vous en mettez euh, comme vous le souhaitez, environ une demi-cuillère aussi. Ajoutez du poivre noir, euh, rouge. environ euh, une cuillère à, à café de poivre rouge vous mélangez et vous laissez euh, et on laisse mijoter quelques minutes donc euh, même si vous mettez une grande quantité de d'épinards euh, c'est pas grave euh, puisque quand vous le mettez dans une poêle, ça va diminuer de volume. On couvre notre poêle et on laisse mijoter quelques minutes. Pendant ce temps-là, on prend quatre pommes de terre. On va les éplucher, les rincer et les couper en petits dés. On ajoute la tomate en conserve environ deux, deux petites cuillères à café et on couvre et on laisse mijoter encore quelques minutes et voilà donc on prend quatre pommes de terre moyennes on les épluche, on les rince et on les coupe en dés pour enfin les faire frire. Donc je vais faire, euh, je, vais les, je vais les couper, je vais les rincer et les couper en petits dés et les faire frire. Et dès que, et dès que je finis, je vous reviens après et vous montrer la suite de la recette. Dès que votre, euh, vous avez fini d'éplucher et de rincer votre pomme de terre euh, et la couper en petits dés, il faut la faire frire. Et dès que c'est déjà prêt, vous l'ajoutez à vos épinards. Voilà, vous ajoutez. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de pommes de terre, vous mettez juste euh, la moitié. Il nous faudra aussi 5 œufs. On mélange. Donc voilà, vous pouvez goûter votre, euh, votre plat. S'il si manque encore un peu de sel, vous en rajoutez euh, dans vos œufs. Et vous versez sur vos épinards. Et on mélange.
Et on laisse quelques minutes, le temps que les œufs puissent cuire, et on enlève du feu et on sert. Et en mélange, on doit euh, remuer le plat, le, les épinards. Voilà, notre plat est prêt. Les épinards sont cuits avec les pommes de terre et les œufs. Voilà. C'est très facile à faire. Ça prend pas beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à tester, à faire euh, la recette. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos.